，你真的可以当做什么事情都没有发生过吗？你真的能够心安理得的跟我结婚吗？圆满为了阿姨才受伤的，你真的什么都不在乎吗？你现在告诉我，你不在乎，你不动摇，你大声的告诉我，你不在乎啊！如果你说了，就算全世界的人都骂我，我也会跟你结婚的。我们结婚。妈妈会伤心，夏家妈妈会伤心。有一天阿姨醒了，她也会伤心。我们要这样的婚姻吗？你们每一个人难道到现在还没有弄明白？负责任是一回事，结婚又是另外一回事。我在乎的人，我爱的人是你。来，你站在这个位置，来。你还记得这个位置，对不对，一木？我请你不要这么着急的做出你单方面的决定。你爱的人是我，就算你要跟我分开，就算你要把我推给别人，也能不能请你慢一点？我希望你再好好想想。明天三点小木屋，我等你。就算你要把我当成什么礼物送给别人。也请你在那里告诉我。九月二十八号，这个日子你还记得吗？这是咱们第二次在这个日子相遇见面。小和雀鸣。九月二十八号，这个日子我记得。三年前的九月二十八号，你失约于我；而现在的九月二十八号，轮到我失约。中间隔了三年，但结局却没有改变。何安，我必须要承认的是，我做不到像金圆满那样爱你。我最终还是要归还原本应该属于金圆满的人生。接下来我要说的话也许很 长， 但是请你不要打断 我， 因为我怕我会忘了来这的目的。这么长时间以 来， 我一直不愿承认。我偷走了你的人生，理由很简单，既然偷走了别人的东西，就一定要偿还。而我不愿意承认，要偿还属于你金圆满的人生，是因为我还没有找到我人生中最宝贵的东西。现在，我已经找到了，那就是河岸。如果一定让我偿还我自己的人生，那只有一个办法，就是把河岸。交付给你。什么？原本以后都不能生孩子了？高老师，你还不知道吗？我不知道啊。那以沫决定不跟何安结婚，要何安和圆满结婚的事儿，你也不知道了？怎么会这样呢？因为大家都认为圆满是为了何安家才受伤的，不能生孩子的女人不会有人要，何安必须负责。慢点，你好好休息，我先走了。啊
，一默，你别走，你陪陪我，我好怕。你说，何安会不会认为是我逼你这么做的？那他真的会来吗？我不是在做梦吧？傻丫头，他当然会来啊，以后。有何安照顾你，原本不需要任何人照顾，我会照顾他。高存志，你说什么呢？我说，从今以后，我要照顾你一辈子。你先回去吧，我有话跟他说。嗯，你好好休息。现在就我们俩，你说呀？就算你不能生孩子，那又怎样？我无所谓，我一样会喜欢你。我要去了。你够了！我喜欢的人是何岸。就算我现在沦落成这样，我喜欢的人依然是何岸。何岸喜欢的是夏以沫，他根本就不爱你。他跟你在一起又怎么样？你会真的快乐吗？我不在乎。我就是要做何安的妻子。我为了得到何安，我努力了多久？现在，终于让我等到了这一刻。我绝对不能错过这个机会。金月满，月满，你疯了！你到底在想什么？你清醒一点好不好？何安，为了你，和夏以沫分手，难道你一点也不觉得他们可怜吗？他们可怜。那我呢？我就活该吗？说什么你爱我，在乎我，只要我幸福，到最后呢？你还不是不忍心看到夏以沫难过，你才在这里虚情假意？高存志，你以为你是谁？你有什么能力在这里可怜我？你有这个时间，还不如多可怜可怜你自己。金月满，我不是因为别人才说这些话的，在我心里你才是唯一，只有你的感受是最重要的，你知道吗？高存志，你给我听着，我这一辈子都不会接受你，更不可能爱你。原因很简单，因为你姓高。要不是高存山，我金月满会变成这样。我永远都不会原谅他。你给我走，走。好，既然你认为何岸会来，是吗？我陪你在这儿等他。如果他来。我消失，何安一定会来，一定。见到你，我用尽了全部的力气。刘满
严教授，严教授，高同学，有事吗？嗯，我是来跟您道别的，我可能要回老家了。怎么，还有两个月就毕业了？为什么不听完这学期的课程呢？我本来就是个旁听生，毕业跟我没关系，而且我来听您的课也不是为了成绩。话这么说呢，也没错。不过，在我的心里，你就是我的学生，而且是非常优秀的学生啊！哎，小高，是不是你家里有什么困难？有什么困难就说出来，我会尽力帮你的。我只是找不到继续留下来的理由。那好，那我给你个理由，完成论文。这个理由，你能接受吗？人呢，难免会患得患失。但只要专注去做一件事，心无旁骛，就会很平静。只有这样，你才能够成为你心里想成为的那种人。我明白了，教授，谢谢。那好，俺们再见。再见。嗯、阿姨，你看，我做的这个花环好看吗？戴上，真好看。阿姨，你一定要赶快好起来，忘掉过去所有的不愉快，我们开开心心的过日子。喝点水吧，沈姨。以后我可能不会待在这儿了。怎么了？你要出远门啊？我和何岸已经分手了。以后阿姨有圆满照顾，比我更合适。这么长时间以来，谢谢您对我的照顾，您自己也要多保重。再见要不要休息一下？没事儿，不累。喝点水吧。医生说你这段时间要多喝水，这样有利于排毒。来，看什么？你知道吗？你是我从来都没有接触过的一种人。你很特别，跟别人不一样。是吗？有什么不一样？以前我和高存善在一起的时候，处处都要小心翼翼的，生怕他说的话我听不懂。后来我回家之后，这种感觉，在我爸，也就是夏总的身上也有。我爸他总是高高在上，尽管也对我很关心，但总是有一种距离感。可是你，却完全不一样。在你面前，我可以毫无顾忌。有时候，我觉得那些人离我很远，只有你离我最近。我知道，你比谁都要优秀，比谁都要有才华，却从不轻视。来，喝水。从今天开始，阅读旗下的电子图书中文网就算是正式成立了。这么多天以来，谢谢各个部门的同事给予我最大力的支持。从今天开始，我将尽最大的努力，做出最好的书，来回馈大家。对了，一墨
电子书中文网第一本书，制作计划有了吗？我现在已经开始洽谈一系列的新书了，但是作为第一本开山之作，我决定选择一名旁听大学生的论文。旁听生的论文，下边请，你可不要太剑走偏锋了，万一销量不好，会产生很多连锁反应的。先听以沫介绍一下这本书，再做结论吧。其实，这本书说起来和我个人经历有密切的关系。从小，我就是在良好的生活环境中长大，从来没有想象过这个社会上有那么多为了生活疲于奔命的人们。而现在，我回到自己的家中，才深刻的体验到繁重的体力劳动会让人们的时间精力通通都下降。而我们的作者，我的朋友，高存志先生，就是在那样的环境中坚持跟繁重的体力劳动做着斗争。他的这篇论文的论点：二代移民，观点新颖。内容详实，具有充分的现实性、阅读性及思想性。在这么一大块麦田里，有几千、几万个小孩子，附近没有一个大人。我是说，除了我，而我呢，就在那混账的悬崖边。我的职务就是在那守望。要是有哪个孩子往悬崖边跑来，我就出来把他们捉住。我是说，那些孩子在狂奔，也不知道往哪儿跑。我得从什么地方出来，把他们捉住。我每天都在干这样的事。我只想做麦田里的守望者。只要你一句话，我可以留在你身边，一直在你身边搂着你。我可以为你变成一块石头。什么都不会想，我只想做那个麦田里的守望者。一墨，你和我之间本来就有一条最短的路，我请你不要东张西望，沿着直线朝我走过来就好了。你爱的人是我，不管你现在在想什么，我只要你记住，我在乎的，我爱的人是你。就算你要跟我分开，就算你要把我推给别人。能不能请你慢一点？这个是一九九三年版本的《麦田里的守望者》，是我最喜欢的书。《麦田里的守望者》就是麦田中的稻草人吗？为了防止小鸟偷吃麦粒，在每一块麦田里都会插上几个稻草人。没错，就是稻草人。这真是一个有趣的工作。我也想做麦田里的守望者。哎，你去过乡下吗？小的时候，在我老家，我也见过稻草人，我也见过守望者、稻草人。我想想那个画面，都觉得很壮观。嗯。以后有机会，我陪你回老家看看吧。真的吗？太好了。瞧你现在这个样子，像个小孩似的。嗯，何岸，你跟我说实话，因为以沫，所以你才对我这么好，对吗？月满，我现在所做的一切，都是我的真心实意，照顾你，让你开心，是我的心愿。那你对我？有一点点的爱吗？当然。那你可以亲口告诉我，你爱我吗？我爱你，圆满。你还记得吗？你第一天到阅读上班，大家为了欢迎你，一起做了一个游戏。大家抽取了帮你完成的心愿，而我抽到的是表白心愿。我欠你一个表白，可是一直没有找到合适的机会补上。而我刚刚说的那些，都是我的心里话。你知道吗？很多时候，我不想当傻瓜，但现在我很想做一回傻瓜。就算做你的女朋友，是我白日做梦，那我也希望这个梦能够尽量长一点。
永远都不要洗。是这儿都过了时间了，再等五分钟，不来我们就直接去火车站。好戏开始了，你就等着瞧吧。警察同志，我们可都是好人呐，什么坏事也没做。那这些都是从哪来的？逃的，真的是逃的。这个又不犯法，是吗？你还听懂法律？啊？那你再听听这个。这会儿了，我要是你们，就赶紧全招了。说，这个女人是谁？是不是你们的同伙？警察同志，这个女的何止是我们的同伙啊，她就是主谋。啊，我们所有的事情都是她指使我们做的。她是谁？金金元满，金元满，金元满。我来吧。哎，不用不用不用不用。哎，我听你们说了，说这两天锁文章，谁也不能打搅你。昨天又熬了一宿吧？没事，我来。哎，不用不用不用，你赶紧洗脸，洗完脸吃饭。呀，面来了。存志起来了，快来吃面吧。我们家一莫说了，要给你增加营养。咱们家不是要出大作家了吗？哪有哪有。快去洗脸吧。啊，快点，要不然凉了。我来吧。哎呦，哎呀，给我吧，快。对不起，打搅了。请问一下，这里是金月满的家吗？啊，是，警察同志。金月满现在和一起入室抢劫杀人案有关，我们想请他回去协助我们调查。入室抢劫？啊，根据我们了解的情况，金月满是这起案件的背后主谋。啊？不可能啊，不可能！哎，这真的不可能，肯定是弄错了。弄错了。那两名同伙我们已经抓获了，为首的叫李德强。啊？李德强？哎，警察同志。那李德强可是个骗子，他骗了我们家五十万，你可千万别相信他。我们家冤满一定是冤枉的，是不是冤枉的？我们调查之后就清楚了。本书了，还真是一本有趣的书呢。月满，怎么了？月满，你告诉我，你是不是有什么事情瞒着我？什么事？无论在你心里是把我当成老师、上司、朋友，甚至是男朋友，我都希望你把实情告诉我，跟我说实话。你为什么用这种语气跟我说话？你认为我在撒谎吗？在你眼里，我就那么不值得信任吗？月满，算我求你了。
也给你自己一次机会。你现在坦白的说出来。我什么都没做，除了不由自主的爱上你。铁门，那两个人已经被抓了。谁？到何安家抢劫偷东西的人，骗你爸爸拿金饭碗房契做担保的人，他们已经被抓了。警察找到你父母了，你简直是太蠢了，你就是个笨蛋，你把自己弄得遍体鳞伤，最后你得到了什么呢？没错，我就是这样的笨蛋，我就是这样的人，你们嘲笑我呀，抓我去监狱啊！你们把这个好消息告诉所有人，走！我不想看见你们，走啊！走！我不想看见你们。约满，约满，约满，约满，我去叫医生。对不起，他是我们的嫌疑人，我们要带走调查。孩子，别害怕，妈在这儿呢。警察同志，我女儿一定是冤枉的，求求你放过她吧。你看她，她都受伤了呀，她是为了抓那两个骗子才受的伤啊。对不起，警察先生，她的身体眼下是不适合你们做调查的。哦，对对对对，快走吧。在这儿，别怕。那个，让我进去陪他。圆满，圆满。会是这样，您都知道了。为什么这样？为什么？您不要担心，说不定和圆满没什么关系呢。没关系，真的没关系吗？不管有没有关系，我们都应该去看看圆满，找他本人问清楚啊。走吧，爸。对不起，姨母，我现在脑子很乱，不知道应该跟他说什么。你帮我去问问他，他到底想干什么？他心里边在想什么？我没办法去见他。我还有个会要开。对了，不要告诉你妈，她一定受不了。在她心目中，她的女儿是最完美的。圆满。妈现在眼睛看不见了，但心里还亮堂着。有些话我一直没说，是因为我惦记着你，守在我身边吃了三十年的苦，总觉得亏欠了你。可是你不应该因为大家对你的愧疚，就针对乙木，偷封面、搞破坏、抢河岸，最后和坏人走在一起。这都是犯罪呀，妈，我知道错了。陈震，爸，你妈，圆满怎么样了？你妈，你妈眼睛看不见了。我妈眼睛，受刺激着急，在里边，医生正在检查。我现在真的好恨圆满，这辈子他除了学会伤害自己，什么都没有学会。陈志，就算是你现在为了圆满，你也要坚强起来。你
，千万不能泄气。什么情况？我们已经进行基本的手术治疗，但他的眼压持续升高，已经不具备分离术的条件。什么意思？尽快安排病人的康复计划吧，就算是失明，也还可能跟正常人一样瘦。没事。老婆，老婆，你放心啊，您放心。冰满，冰满，你没事吧？啊，冰满，冰满。这点意思。你感觉怎么样啊？没事。尹默呢？尹默在。尹默，妈，我在呢。来，妈，怎么了？妈，求你了，去找何岸，跟他说，让他别为难圆满了，圆满他会改过的。让圆满啊，去自首吧。咱们金家的人从来不做亏心事儿，让圆满自首。啊，妈，我知道了，您就好好养病，什么事儿都别担心，我不会让圆满有事的。我知道该怎么做。你是我从来都没有接触过的一种人，你很特别，跟别人不一样。在你面前，我可以毫无顾忌。我知道，你比谁都优秀，比谁都有才华，却从不轻视。我希望这是我最后一次在你面前哭。以后你再见到我的时候，我想让你看到我的笑容。你妈妈想要我做你的女朋友。希望你能够像我一样喜欢他，接受他。这儿有我就够了，用不着你。万一以后你发现我做的一切，只是为了让你离开夏一墨，为了和你在一起，我做了很多很过分的事情。难道你要我跪在全世界的面前，承认我是一个罪人吗？像一个可怜虫一样祈求你们的原谅吗？哥，我以为我再也见不到你了。为了见。我用尽了全部的力气，我。沈怡说你在这儿，所以。对不起，我应该打个电话再来的。但是我有点担心，你接了电话，反而不想见我。进来吧来的路上，我就一直在想，从认识我的时候起，你的生活就被搅得乱七八糟的。从认识你开始，我就注定是你的麻烦。从来不服从你的领导，也不知道从哪来的自信，让我一直都只相信我自己。可是你，不管什么时候，只要我需要。你都无条件的支持我，相信我。可我又为你做了什么？如果不是我，你妈妈不会病倒；如果不是我们家，你和你的家人不会像现在这样难看。我只想跟你说一句，对不起，我真的对不起你。这句对不起。不应该由你来说，必须由我来说。是我，是我一直没有说对不起的习惯，是我一直固执的不说那句对不起，才让圆满一再的不满，一再的不平衡。我妈以前说的对，她说我是个坏丫头。我想是的，我一定是故意的。我故意的刺激他，故意的在他面前逞强，而这一切不过是因为我一直没有看得起他，甚至是小瞧他。我
我现在还想最后的求你一次，不要起诉圆满好吗？我求求你，给他一个机会，他一定会去自首的。李默，不管什么时候，不管什么事，我都可以为你去做。我不会放弃吉圆满的，我永远都不会放弃吉圆满，因为吉圆满这个名字本该属于你。来帮您做吧，我帮您做。哎，不不不不，我今天要亲自给你妈做一顿她爱吃的凉皮儿。对，你就让爸自己弄吧。行行行，那我给您打下手来。哎，什么都不管，我自己来。我跟你妈结婚了三十多年，每顿饭都是她做的，这回我一定要亲自来。大家都在啊，同志、啊，要出去啊？吃饭了吗？我不饿，我一会儿去医院，有什么东西要带的吗？哎，正好，这我爸给我妈做凉皮儿，你要顺路的话，帮我们带过去吧。行行，不用，我自己亲自送过来。爸，您看您这白天晚上都在医院照顾着，您年龄大了，身体招架不住，叫我跟存志去吧。对呀、啊，年龄大了怎么了？年龄大了就不要老婆了，他是我老婆，就是死。我要陪着他。行行行行行，就您送就您送自己的女儿都不会离开我，你只要幸福了，妈怎么都行。谁呀、啊？是谁在哪儿呢？圆满，是圆满吧？圆满，你别怕，天塌下来有妈呢。圆满，你还记得吧？
，那年你爸在工地上摔下来了，您说，妈，别担心，有我呢。那年你才十七岁呀，妈还记得，从小你就最心疼妈了。三岁，你就会摘菜；七岁，你就会做饭了。每天去菜市场给妈送饭，还给妈捶背。那小拳头砸在妈身上，妈什么病、什么累都没有了。这么好的孩子，这么孝顺的孩子，你就是再糊涂也没事儿啊！圆妈，听妈的话，去自首吧。你跟警察说你错了，我想和他不会为难你。对了，还有一莫，一莫他也说了，他会帮你。圆妈，你要听话。你要懂事儿，两边的爸爸妈妈都会帮你。不管你是不是妈生的，可你是吃着妈的奶长大的呀。你这辈子都是妈的亲闺女。咱们金家人没本事没能力，可我们做人有尊严呐、啊。我们从来不亏欠别人，不拖累别人，也不怕承担责任呀。圆妈，你别哭，你过来。到妈这儿来，你过来呀，圆满，你过来。